Hello viewers, Assalamualaikum, welcome to NSC. আমরা এবারে ভিডিওটার মধ্যে সাইটোলজি ও অঙ্গরেগুলার সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আমরা আগের ভিডিওটাতে শুধুমাত্র কোষ কোষের গঠন এবং প্রোগ্রামের সম্পর্কে আলোচনা করেছি তো এবার আমরা ভিতরের যে অংশগুলা প্রতিটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল অংশ কোষ প্রাচীর কোষ ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম অঙ্গাণু এবং নিউক্লিয়াসগুলা এগুলা সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব তো শুরু করা যাক প্রথমেই আমার যে টপিকটা আসবে সেটা হচ্ছে একটা কোষ প্রাচীর একটা কোষ প্রাচীরকে তুমি তুলনা করতে পারো তোমার ঘরের গেটের সাথে তোমার ঘরে যখন কেউ আসতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে গেটটা ক্রস করে আসতে হবে তেমনি একটা কোষের মধ্যে যদি কেউ ঢুকতে যায় তাহলে তাকে অবশ্যই এই কোষ প্রাচীরটাকে ভেদ করে আসতে হবে মনে রাখবা একটা কোষ প্রাচীর কিন্তু শুধুমাত্র উদ্ভিদ দেহের বৈশিষ্ট্য কোনো প্রাণী দেহের মধ্যে কখনোই কোষ প্রাচীর থাকে না প্রাণী দেহের মধ্যে তাহলে যদি বাইরে থেকে আমরা ঢুকতে যাই তাহলে প্রথমে আমরা কি ফেস করব সবাই আমরা ফেস করব হচ্ছে তার কোষ ঝিল্লিটা সেখানে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ডাবল একটা প্রোটেকশন থাকে তার সামনে একটা কোষ প্রাচীর থাকে তো এই কোষ প্রাচীরটার মধ্যে মনের আর একটা কথা বলে নেই কোষ প্রাচীরটা হচ্ছে একটা কোষের কি বৈশিষ্ট্য তোমার জড় বৈশিষ্ট্য এটা কিন্তু একটা জীবীয় বৈশিষ্ট্য না এটা একটা জড় বৈশিষ্ট্য এই কোষ প্রাচীরটার গঠনটা তাহলে কীরকম ফার্স্টে এই কোষ প্রাচীরের মাঝখানে যে অংশটা দেখতেছ সাদা রঙের যে অংশটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে তার মধ্য পর্দা মাঝখানের যে সাদা রঙের অংশটা এটাকে আমরা বলি তার কি মধ্য পর্দা এই সাদা অংশটার দুই পাশে যে কালো করে মার্কিং করা যে অংশগুলা এগুলাকে বলি আমরা এই কোষ প্রাচীরটার প্রাথমিক প্রাচীর কি বলি এটা কোষ প্রাচীরটার প্রাথমিক প্রাচীর বলি এই কালো কালো অংশগুলাকে এই কালো কালো অংশগুলোর উপরে দেখা যায় তোমার বিভিন্ন ধরনের পলিসাকার জাতীয় বা শর্করা জাতীয় দানা জমে এখানে আরেকটার মতো স্তর এখানে সৃষ্টি হয় যেগুলো আসে সাধারণত সাইটোপ্লাজম থেকে সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন দানা দানা এখানে এসে এরকম একটা লাল রঙের যে মার্কিং করা আমি জায়গাগুলো আঁকছি এরকম আরেকটা স্তরের সৃষ্টি হয় তাহলে প্রাথমিক প্রাচীরের উপর আরেকটা স্তর সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এটার নাম কি হবে অবশ্যই এটার নাম হবে তোমার গৌণ প্রাচীর তাহলে এই হচ্ছে আমার এটার তিনটা মার্কিংগুলো আমরা কি কি বললাম একটা হচ্ছে আমার মধ্য পর্দা মাঝখানের যে অংশটা সেটাকে বলবো আমরা মধ্য পর্দা মধ্য পর্দার দুই পাশের বর্ডারটা এটা হচ্ছে আমার প্রাথমিক প্রাচীর এবং প্রাথমিক প্রাচীর অথবা মধ্য পর্দা যেটাই বলো এটার উপর যে আরেকটা স্তর সৃষ্টি হচ্ছে সাইটোপ্লাজম থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের পলিসাকাইডগুলো থেকে সেটাকে আমরা বলতেছি তোমার গৌণ প্রাচীর এই তিনটাই হচ্ছে আমার এই একটা কোষ প্রাচীরের বিভিন্ন পার্টগুলো এটার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে প্লাজমোডেজমাটা একটা কোষ প্রাচীরের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট আনুবীক্ষণিক ছিদ্র থাকে যেটাকে আমরা বলি তোমার প্লাজমোডেজমাটা এটার কাজ কি ধরো তোমার ঘরের জানালার যেরকম কাজ ঠিক একই রকম কাজটা হচ্ছে এই কোষ প্রাচীরের প্লাজমোডেজমাটা জানালার মাধ্যমে তুমি হচ্ছে একটা ঘর থেকে পাশের ঘরের মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করতে পারো অথবা কোনো কিছু আদান প্রদান করতে পারো ঠিক একইভাবে এখানে এই যে কোষ প্রাচীরটা এই কোষ প্রাচীরের মধ্যে এই প্লাজমোডেজমাটা থাকায় সেটা পার্শ্ববর্তী কোষের সাথে পানি বা খনিজ লবণ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কী করতে পারে আদান প্রদান করতে পারে কারণ কোষ প্রাচীর তো একটা ওয়ালের মতো নামটাই হচ্ছে কিন্তু ইংরেজিতে সেল ওয়াল কিন্তু এই ওয়ালটা যদি দিয়ে থাকে তাহলে তো পাশের কোষের সাথে তোমার সম্পূর্ণ যোগাযোগটা নষ্ট হয়ে গেল এই পাশের কোষের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যই আমার এখানে মাঝখানে কী থাকে একটা প্লাজমোডেজমাটা থাকে যার মাধ্যমে ওই কোষটার সাথে আমার কী রক্ষা হয় একটা সম্পর্ক স্থাপন হয় বা যোগাযোগ রক্ষা হয় আর কি তো এই কোষ প্রাচীরটাকে অতিক্রম করে যখন আমি ভিতরের দিকে ঢুকবো তুমি চিন্তা করো তোমার ঘরের যখন একদম বাইরের গেটটা অতিক্রম করে আমি ভিতরের দিকে ঢুকছি আর একটা দরজা অতিক্রম করার পর কিন্তু একদম তোমার ঘরের মেন অন্দরমহলে এসে ঢুকবো তাহলে এই যে ভিতরের দিকে যে আরেকটা দরজাকে ফেস করতেছি সেটা আমরা কোষের কিসের সাথে তুলনা করতে পারি কোষ ঝিল্লির সাথে অথবা প্লাজমা মেমব্রেনের সাথে তুলনা করতে পারি আমরা বাইরের যে পাইলাম কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে যখন এসে ঢুকব সেটাকে বলে আমরা তোমার কোষ ঝিল্লি এই কোষ ঝিল্লিটা একটা দুই স্তর বিশিষ্ট স্থিতিস্থাপক পর্দা দিয়ে তৈরি এখন এই যে স্থিতিস্থাপক পর্দার কথা আমি যেটা বললাম তোরা বই থেকে ছবিটা দেখে নিবা এই স্থিতিস্থাপক পর্দাটা একটা বৈষম্যভেদ্য পর্দা এখন নতুন একটা টপিক আসলো বৈষম্যভেদ্য পর্দা তোমরা খেয়াল আছে কি না জীবে পরিবহন ছয় নাম চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ছিলাম যে অভিশ্রবণ একটা প্রক্রিয়া যেটা হচ্ছে বৈষম্যভূত পর্দা দ্বারা আবৃত এমন কোনো দুইটা বস্তুর মধ্যে দ্রাবকের নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে আদান প্রদান করে তাহলে এই যে একটা কোষ ঝিল ধরো এই কোষ ঝিল্লি ভিতরে কী আসতে ভিতরের দিকে তো আমরা জানি যে বিভিন্ন সাইটোপ্লাজম অঙ্গাণুগুলো আছে প্রোটোপ্লাজম আছে দ্যাট মিন্স এবং নিউক্লিয়াসের সাথে
তাহলে আমি যদি কি প্রক্রিয়া আদান প্রদান করব বলতো ওই যে প্লাস্টিকটা প্লাস্টিকটারই তো হচ্ছে খাদ্য তৈরি করার জন্য তার পানি লাগবে তার খনিজ লবণ লাগবে তাহলে সে কিভাবে এই পানি খনিজ লবণগুলো পাবে তার মধ্যে তো পানি খনিজ লবণগুলো আসতে হবে না এটা কিভাবে আসবে তাহলে বলতো এই যে কোষ ঝিল্লির মধ্যে যে বৈষম্যবৃত পর্দাটা আছে যেটা বললাম এই বৈষম্যবৃত পর্দাটা ভেদ করে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসবে তাহলে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটা কি বলছিলাম যে ওই যে বৈষম্যবৃত পর্দা ভেদ করে দ্রাবকের নিম্ন ঘনত্ব থেকে উচ্চ ঘনত্বের দিকে আসাটাকে বলি আমরা অভিস্রবণ প্রক্রিয়া তাহলে কোষ ঝিল্লি থেকে তোমরা এই দুইটা কথা মনে রাখবা যেটা হচ্ছে একটা সিলসাক পর্দা দুইটা স্তরের মধ্যে কার কার মধ্যে বাইরের দিকে কোষ প্রাচীর ভিতরে সাইটোলজি মাঙ্গরম মাঝখানে হচ্ছে আমার এই কোষ ঝিল্লিটা এবং তার কাজ কি এই যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস আনা নেওয়া করা এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে এই কোষ ঝিল্লির মধ্যে অনেকগুলো এরকম ছোট ছোট ভাঁজ দেখা যায় এগুলোকে বলি আমরা ভিলাই এতটুকুই পড়তে হবে আমাদের কোষ ঝিল্লি অথবা প্লাজমা মেমব্রেন থেকে তো কোষ ঝিল্লিটা অতিক্রম করে যখন আমরা ভিতরের দিকে ঢুকব প্রথমে যখন আমরা ভিতর দিকে ঢুকবো আমরা কি দেখতে পাবো যদিও তোমার এখন প্রথমে মনে হবে যে মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিক এগুলো হয়তো দেখতে পারি বাট একটু সামনে দিকে গেলে দেখবা যে সাইটোলজমে কিন্তু দুই ধরনের অঙ্গাণু থাকে একটা হচ্ছে ঝিল্লি বদ্ধ আর একটা হচ্ছে ঝিল্লি বিহীন ঝিল্লি বদ্ধ ঝিল্লি বিহীন নামটা দিয়ে তোমরা বুঝতে পারো ঝিল্লি বদ্ধ মানে হচ্ছে তার চারপাশে একটা আবরণ থাকবে বা ঝিল্লি থাকবে আর ঝিল্লি বিহীন মানে তার মধ্যে কোনো আবরণ থাকবে না তো এই যে ঝিল্লি বিহীন অঙ্গাণুটা এই ঝিল্লি বিহীন অঙ্গাণুর মধ্যে যে প্রথম যে অঙ্গাণুটা কোষ কঙ্কাল এই কোষ ঝিল্লিটা অতিক্রম করলে প্রথমেই দেখা যায় কাকে এই কোষ কঙ্কালকে ধরো তোমার সাথে আমি তুলনা দিই তোমার ঘরের সাথে যে তুমি ফার্স্টে গেট দিয়ে ঢুকলা দ্যাট মিন্স কোষপাশের অতিক্রম করে আসলা তারপর তুমি তোমার ঘরের দরজা দিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকলা তুমি কোষ ঝিল্লি অতিক্রম করে আসলা এরপর তুমি ভিতরে যে জিনিসটা পাবা প্রথমেই সেটা হচ্ছে কোষ কঙ্কাল এই কোষ কঙ্কালটা কি অসংখ্য দড়ি বা জালকাকৃতির একটা মানে মাক্রোসের জালের মতন ধরো চারদিকে ছড়ায় ছিটা থাকে এটাকে বলে আমরা তোমার কোষ কঙ্কাল ধরো তোমার ঘরের মধ্যেই আশেপাশে ধরো অনেক অসংখ্য ওই মাক্রোসের জাল অনেক দিন পরে হয়তো ঢুকছো বা পরিত্যক্ত রুমের মধ্যে ঢুকছো তুই দেখবা যে এরকম অসংখ্য জালের মতন এরকম ছড়ায় আছে তো এই জিনিসটাকে আমরা বলি কি তোমার কোষ কঙ্কাল এই কোষ কঙ্কাল বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন দ্বারা নির্মিত হয় যেমন অ্যাক্টিন মায়োসিন ইত্যাদি এছাড়াও এখানে তিন ধরনের তন্তু দেখা যায় যেটার নাম হচ্ছে মাইক্রোটিউবুল মাইক্রোফিলামেন্ট এবং ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট নামটা মনে রাখা যায় খুব সহজেই মাইক্রোটিউবুল দুইটা পার্ট করে নাও মাইক্রো আর টিউবুল এর পরের পার্টও কি মাইক্রোফিলামেন্ট মাইক্রো রেখে টিউবুলটা বাদ দিয়ে দাও মাইক্রোফিলামেন্ট এবার আবার মাইক্রোটা ফলাই দাও ফিলামেন্টটা রেখা আনো ইন্টারমিডিয়েট তাহলে ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট মাইক্রোটিউবুল মাইক্রোফিলামেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট এই তিনটা মনে রাখবা যেখানে তিনটা অথবা চারটা অপশন আছে অবশ্যই এগুলো ভালো করে খেয়াল রাখবা কারণ এগুলো অবজেক্টিভের জন্য খুব বেশি আসতে পারে এখান থেকে অবজেক্টিভ বাড়ানো খুব ইজি আর কি এই জন্য তো আমরা কি বললে আসলাম একদম কোষের বাইরে থেকে যখন ঢুকতেছিলাম আমরা ভিতরে প্রথমে আলোচনা করে ফেললাম কোনটা সম্পর্কে একটা ঝিল্লি বিহীন যেটা হচ্ছে তোমার কোষ কঙ্কাল সেটা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করে ফেললাম এখন আমরা আবার মেন টপিকগুলোতে ফিরে আসি যে ঝিল্লি বদ্ধর মধ্যে আমরা কি কি দেখব প্রথমেই যে অঙ্গনটা দেখা যায় বড় করে যে অঙ্গনটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে তোমার এই মাইটোকন্ড্রিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মাইটোকন্ড্রিয়া এটা আবিষ্কার করছেন কি বিজ্ঞানী ব্যান্ডা আঠারোশো আটানব্বই সালে এটাকে পাওয়ার হাউস বলা হয় আমরা জানি তো আমরা জানবো কেন পাওয়ার হাউস বলা হয় আগে এটার গঠনটা সম্পর্কে হালকা একটু দেখে নিই এই দুইটা ছবি এই মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিক এবং নিউক্লিয়াস এই ছবিগুলো খুব খুব ভালো করে তোমাদের অবশ্যই শিখতে হবে যদিও আমার ছবি আঁকার অবস্থা খুবই খারাপ তোমরা অবশ্যই ভালো করে এই ছবিগুলো আঁকা শিখবা কারণ এগুলো দেখা যায় তোমাদের কোয়েশ্চনের মধ্যে গ নাম্বার অথবা ঘ নাম্বারের মধ্যে খুব বেশি আসে এই কোয়েশ্চনগুলো তো প্রথমে মাইটোকন্ডিয়ার গঠনটা নিয়ে আলোচনা করি যেহেতু একটা ঝিল্লি বদ্ধ অঙ্গাণু তাহলে তার অবশ্যই কী থাকবে বাইরের দিকে একটা ঝিল্লি থাকবে যেটাকে আমরা বলি তোমার বহি ঝিল্লি আবার ভিতরের দিকে এই গায়ে গায়ে লাগান থাকে সেটাকে বলি আমরা তোমার অন্তঝিল্লি বাইরের দিকে বহি ঝিল্লি এবং ভিতরের দিকে অন্তঝিল্লি থাকবে এই অন্তঝিল্লির গায়ের মধ্যে দেখবা কিছু কিছু এরকম ভিতরের দিকে এই যে ভাঁজ এই ভাঁজগুলাকে আমরা কি বলি বলতো ভাঁজগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার ক্রিস্টি তোমরা জানো সবাই জিনিসগুলো ক্রিস্টি এবং এই যে ভাঁজের গায়ে গায়ে দেখবা অসংখ্য এরকম ছোট 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 দানা লাগানো থাকে এই দানাগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার অক্সিজেন আমার এখানে জায়গা সংকটের জন্য আমি জিনিসগুলো ঠিকঠাক মতো মার্কিং করতে পারতেছি না তোমর
এই শক্তি উৎপন্ন করার সময় সে এই যে তোমার মাইটোকন্ড্রিয়াটা আছে মাইটোকন্ড্রিয়াটার মধ্যে তার ইম্পর্টেন্ট দুইটা বিক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয় এক হচ্ছে তার ক্রেপস চক্র দুই হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এই যে লাস্টের দুইটা বিক্রিয়া প্রথম দুইটা বিক্রিয়া গ্লাইকোলাইসিস এবং অ্যাসিটাল কোয়ে সৃষ্টি এই দুইটা বিক্রিয়া হয় আমার সাইটোপ্লাজমটার মধ্যে কিন্তু এই যে দুইটা বিক্রিয়া আমার অ্যাস এই ক্রেপস চক্র এবং হচ্ছে ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এই দুইটা বিক্রিয়া আমার এই মাইটোকন্ড্রিয়াটার ভিতরে সম্পন্ন হয় এবং আমরা জানি ক্রেপস চক্র এবং ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এই দুইটা ধাপ থেকে অসংখ্য শক্তি পাওয়া যায় তো এই শক্তিটা যেহেতু এর মধ্যে উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে শক্তিটা এই ঘরটার মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে এই জন্য এটাকে আমরা বলি কি তোমার পাওয়ার হাউস বলা হয় তাহলে এই হলো তোমার একটা মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনটা বাইরে দিকে বহি ঝিল্লি ভিতরে অন্তঝিল্লি অন্তঝিল্লির মধ্যে ছোট ছোট যে ভাঁজগুলো থাকে এই যে ভাঁজগুলো দেখতেছো এই ভাঁজগুলোকে আমরা বলতেছি তোমার ক্রিস্টি এবং ক্রিস্টির গায়ে গায়ে যে ছোট 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 দানা লাগানো থাকে সেগুলোকে বলি আমরা অক্সিজেন এবং ভিতরে যে আন্তকোষীয় পদার্থটা সেটাকে আমরা বলি তোমার কি ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যে কি হয় তোমার এই যে আমরা বললাম ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র এবং ক্রেপস চক্র এই দুইটা বিক্রিয়া এই ম্যাট্রিক্সটার মধ্যেই সম্পন্ন হয় তো মাইটোকন্ডিয়া শেষ করার পর আমাদের পরের যে অঙ্গাণুটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্গাণু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে তোমার প্লাস্টিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বললাম কিন্তু মনে রাখবা প্লাস্টিকটা শুধুমাত্র একটা উদ্ভিদ দেহের মধ্যে উপস্থিত থাকে মানব দেহের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক উপস্থিত থাকে না তো প্লাস্টিকটা ফার্স্ট আমরা গঠনটা আলোচনা করে ফেলি তো প্লাস্টিকের যেহেতু সেম এটাও একটা ঝিল্লি বদ্ধ অঙ্গাণু তাহলে তার অবশ্যই ঝিল্লি থাকবে দুইটা ঝিল্লি দেখা যেতেছে একটা বহি ঝিল্লি ভিতরেটা হচ্ছে তোমার অন্ত ঝিল্লি থাকে এরকম এটা হচ্ছে তোমার ধরো বহি ঝিল্লি এটা হচ্ছে সরি উল্টা লিখে বেশি এটা হচ্ছে তোমার বহি ঝিল্লি এবং ভিতরের দিকেরটা হচ্ছে তোমার অন্ত ঝিল্লি এখন এটার ভিতরে যখন আমরা প্রথমেই ঢুকি তখন এরকম কিছু কিছু এরকম চাকতির মতন দেখা যায় এই চাকতিগুলোর নাম কি এই প্রতিটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল চাকতি এই যে একটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল চাকতি এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার গ্রানা চাকতি কি বললাম প্রতিটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল এক একটা এই একটা সিঙ্গেল একে বলবো আমরা তোমার একটা গ্রানা কিন্তু অনেকগুলো যখন একসাথে হয় তখন আমরা এটাকে বলি একটা গ্রানাম চক্র কি বললাম আমার কথাটা বলতো যে একটা সিঙ্গেল যখন থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি গ্রানা এবং অনেকগুলো একসাথে যখন হয় তখন সেটাকে বলি আমরা গ্রানাম চক্র এখন এই যে গ্রানা বা গ্রানাম চক্র এরপর আর কি আছে বলতো দেখো এখানে আমি ছবির মধ্যে হালকা করে যে ডট 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 দিয়ে আমি বুঝাইছি লাল কালারের এগুলোকে বলি আমরা এই প্লাস্টিকটার আন্তকোষীয় পদার্থ দেখো আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্ষেত্রেও এই যে এরকম আন্তকোষীয় পদার্থটাকে কি বলছিলাম ম্যাট্রিক্স বলছিলাম তিনি এখানে এই প্লাস্টিকটার মধ্যে যে আন্তকোষীয় পদার্থটা সেটাকে আমরা কি নাম দিয়ে বলতো এটার নাম দিয়ে আমরা হচ্ছে স্ট্রোমা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস তোমরা অনেকেই গ্রানাম এবং স্ট্রোমা গ্রানালাম এলাম স্ট্রোমা লেমালামের মধ্যে একটা প্যাস লাগিয়ে ফেলো দেখো এটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন তো কি বললাম আমরা এটা হচ্ছে গ্রানা এবং মাঝখানে যে আন্তকোষীয় পদার্থটা সেটা হচ্ছে আমার কি তোমার স্ট্রোমা এখন এরকম একটা উদ্ভিদের মধ্যে অসংখ্য এরকম কি থাকে গ্রানাম থাকে এবং স্ট্রোমা তো থাকে এই গ্রানামটা একটার সাথে আরেকটা একটা ছোট একটা নালি দিয়ে সূক্ষ্ম নালি দিয়ে কি থাকে তোমার কানেক্টেড থাকে যেমন এইটার কথাই চিন্তা করো এদিকে একটা গ্রানাম এদিকে একটা গ্রানাম দুইটা গ্রানামের সাথে তোমার যেই নালি দিয়ে যুক্ত আছে সেটার নাম হচ্ছে কি তোমার গ্রানাম ল্যামেলি বা গ্রানা ল্যামেলাম যে নামে বলা হয় একই কথা একটা গানা আর একটা গ্রানার সাথে যেখানে অ্যাটাচ আছে যে নালি দিয়ে সেটাকে বলতেছি আমরা তোমার গ্রানাম ল্যামেলি কিন্তু যদি আমার গ্রানামের সাথে এক পাশ থেকে কানেক্টেড থাকে আরেক পাশে যদি যেমন এই নালিটা কেটে দেখো সেটা কিন্তু অন্য পাশে এই গ্রানামের সাথে যুক্ত নাই সেটা কিন্তু কোথার সাথে যুক্ত আছে স্ট্রোমার সাথে যুক্ত আছে এই জন্য এই ল্যামেলামটাকে আমরা বলি হচ্ছে তোমার স্ট্রোমা ল্যামেলি অথবা স্ট্রোমা ল্যামেলাম যেটাই বলো আশা করি এখন অনেকটা কথাটা ক্লিয়ার হয়েছে আগে থেকে কি বললাম তাহলে আবার একটু বলি যে গ্রানা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল একক একটা চাকতি অনেকগুলা কি একসাথে বলবো একটা গ্রানাম একটা গ্রানামের সাথে আর একটা গ্রানামের যুক্ত থাকে হচ্ছে গ্রানা ল্যামেলি দিয়ে এই প্লাস্টিকের মধ্যে যে অন্তকোষীয় পদার্থটা সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা স্ট্রোমা এই স্ট্রোমার সাথে যদি তোমার গ্রানাম যুক্ত থাকে যেই আনুবীক্ষণিক নালি দিয়ে সেটাকে বলতে এসে আমরা স্ট্রোমা ল্যামেলাম যেটা কিন্তু আর একটা গ্রানামের সাথে যুক্ত থাকে না না থেকে সেটা একটা তোমার কিসের সাথে স্ট্রোমার সাথে যুক্ত থাকতেছে তাহলে এই হচ্ছে আমার এটার গঠনটা এখন এদের কাজ কি এই যে গ্রানা এই যে স্ট্রোমা এই যে কাজ কি তুমি বলো তো এই যে প্লাস্টিকটার মধ্যে প্লাস্টিকট
তার মধ্যে আর কি কি লাগবে বলতো পানি কোষের মধ্যে অবশ্যই পানি থাকে সেখান থেকে সে পানিটা গ্রহণ করতে পারবে কার্বন ডাই অক্সাইড সে পরিবেশ থেকে গ্রহণ করলো তাহলে আর কি বাকি সূর্যের আলোটা সূর্যের আলোটা যখন গাছের মধ্যে পড়বে তখন এই যে গ্রানামগুলো আছে বা গ্রানামগুলো আছে এই গ্রানামগুলো কি করে সে আলোটাকে আবদ্ধ করে রাখে এবং সূর্যের আলোটা কি ধরনের শক্তি একটা সৌরশক্তি সে এই সৌরশক্তিটাকে কিসে পরিণত করে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে রাখে তাহলে এই গ্রানামের কাজ হচ্ছে এটাকে সূর্যটার সূর্য আলোকটাকে আবদ্ধ করে রাখা এরপর আর কে আছে বলতো আর আছে আমারই স্ট্রোমা এই স্ট্রোমা কি করে দেখো আমি খেয়াল করে খেয়াল আছে কিনা আমি বলছিলাম যে এই যে সালো শেষের বিক্রিয়া বলো তোমরা সিথি চক্র সিফর চক্র বলো এগুলো প্রতিটাই কিন্তু অসংখ্য বিক্রিয়ার সমষ্টি এবং অসংখ্য না আসলে লিমিটেড বিক্রিয়াই তবে অনেকগুলো বিক্রিয়ার সমষ্টি আর কি এবং প্রতিটা বিক্রিয়া হওয়ার জন্যই কিন্তু কোনো না কোনো এনজাইমের প্রয়োজন পড়ে এনজাইম ছাড়া একটা বিক্রিয়া থেকে আরেকটা বিক্রিয়া একটা উৎপাদ থেকে আরেকটা উৎপাদ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয় না তো এই যে এনজাইমগুলো লাগে এই এনজাইমগুলো প্রদান করে কে এই স্ট্রোমাটা এনজাইমগুলো প্রদান করে বা উৎসর্যগুলো প্রদান করে তো গ্রানা সূর্যের আলো দিবে স্ট্রোমা দিবে হচ্ছে তোমার এনজাইমগুলো তারপর কোষ থেকে পানি নিব বা বায়ুমণ্ডল থেকে আমি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করবো আর হচ্ছে ওর মধ্যে তো ক্লোরোফিল আসি সব মেলে আমি কি উৎপন্ন করবো খাদ্য উৎপন্ন করব এই হচ্ছে আমার একটা প্লাস্টিকের মেইন গঠন আর কি তো এখন প্লাস্টিকের মধ্যে আবার কয়টা টাইপ আছে তিনটা টাইপ আছে কী কী টাইপ আছে তার এক নাম্বার হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই নাম্বার ক্রোমোপ্লাস্ট তিন নাম্বার হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট তোমার নাম দিয়ে মনে রাখবো সবসময় ক্লোরো মানেই বুঝবা হচ্ছে সেটা কি কালারের হবে সবুজ কালারের হবে তাহলে সে সবুজ কালার কেন সবুজ কালার অবশ্যই তার মধ্যে ক্লোরোফিল নামক একটা রঞ্জক পদার্থ আছে যেটা সবুজ কালারের যে কারণে তার নাম হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট মনে রাখবার রঞ্জক মানে হচ্ছে যে কোনো কালার এবং ক্লোরোফিল যেই রঞ্জকটা সেটা হচ্ছে সবুজ কালারের হয় আচ্ছা এবং আমরা বুঝতে পারি যেহেতু গাছের এবং গাছের মধ্যে গাছের পাতার মধ্যে স্পেশালি বেশি আছে কি তোমার এই ক্লোরোফিল নামক রঞ্জকটা প্লাস্টিকের মধ্যে যেগুলো ক্লোরোপ্লাস্ট সেগুলোর মধ্যেই ক্লোরোফিল রঞ্জক রয়ে আছে এরপর আমার আর কি আছে ক্রোমোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট হলো এমন একটা প্লাস্টিক যেটার কালার রঙিন কিন্তু কোন কালার না সবুজ না সবুজ ছাড়া অন্য যে কোনো কালারের রঞ্জক তার মধ্যে থাকতে পারে যেমন তার মধ্যে ফাইকোসাইনিন ফাইকো ইরিথ্রিন যেমন ফাইকো ইরিথ্রিনের রং হচ্ছে তোমার খুব সময় তো কমলা ফাইকোসাইনিনের রং হচ্ছে নীল জ্যান্তোফিলের কারণ হচ্ছে কমলার রঙের মতন তো এরকম অনেকগুলো তোমার রঞ্জক থাকে যাদের মধ্যে যাদের কারণে তোমার এটার নাম হয়েছে তোমার ক্রোমোপ্লাস্ট এই ক্রোমোপ্লাস্টার কাজটা কি হতে পারে সে যেহেতু এটা রঙিন বস্তু রঙিন জিনিসটাকে অবশ্যই সবসময় সবাই কি করে আকর্ষণ করে সে হচ্ছে ফুলকে ফলকে আকর্ষণ করে তার মধ্যে কি করার জন্য পরাগণ করানোর জন্য এটাই হচ্ছে আমাদের কার কাজই ক্রোমোপ্লাস্টের কাজ আর ক্রোমোপ্লাস্টটা কোথায় থাকে বলতো যেগুলো রঙিন ফুল রঙিন ফল যেখানে আছে তারপর ধরো গাজর গাজরের ক্ষেত্রে গাজরের মূলের মধ্যে এই জায়গাগুলোর মধ্যে কই থাকে তোমার এই ক্রোমোপ্লাস্টটা থাকে আর একটা প্লাস্টিক আছে সেটার নাম হচ্ছে তোমার ডিউকোপ্লাস্ট ডিউকোপ্লাস্টটা কি যেটা হচ্ছে তোমার মাটির মাটির কোথায় থাকে মাটির নিচে থাকে বা যেখানে সূর্যের আলো সাধারণত পৌঁছায় না সেই জায়গায় থাকে কি তোমার এই লিউকোপ্লাস্টটা তবে যদি কোনোভাবে এই লিউকোপ্লাস্টটা সূর্যের আলো প্রাপ্ত হয় তবে সে তোমার সাথে সাথে কিসে পরিণত হয়ে যায় ক্লোরোপ্লাস্টে পরিণত হয়ে যায় এবং সে তখন যেহেতু তার মধ্যে সূর্যের আলো এখন চলে আসছে সে কি করবে আবার খাদ্য উৎপন্ন করা শুরু করবে তো এই হচ্ছে আমার কি তোমার এই তিন ধরনের খাদ্য তিন ধরনের প্লাস্টিকের বর্ণনা এরপর আমাদের পরবর্তী যেই অঙ্গাণুটা আসে আমরা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিক সম্পর্কে বললাম এরপর আমাদের আসে হচ্ছে গলজি বড়ি আমাদের ঝিল্লি বৌদ্ধের মধ্যে আসে গলজি বড়ি আমি যদি ছবিটা আঁকি নেই কারণ গলজি বড়ি এবং অ্যান্ড্রোপ্লাস বডি কোনো সব বাকি যে অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোর ছবিটা এতটা ইম্পর্টেন্ট না আমি জাস্ট কয়েকটা কথা বলি তোমরা এখান থেকে জিনিসটা মনে রাখবা কী কী বলি গলজি বড়িটা নামটা কোথায় আসছে বিজ্ঞানী ক্যামেলো গলগি উনি আবিষ্কার করছিলেন এটাকে গলগি অনেকে গলজি যেটাই বলে আর কি একই কথা তোমরা জেনে রাখবা তো এই হচ্ছে উনি আবিষ্কার করছেন এটার মধ্যে কয়েকটা সিস্টারনি থাকে লম্বা লম্বা ছোট ছোট ভেসিকল থাকে কিছু এর দুইটা কাজ আছে খুব ইম্পর্টেন্ট কী কী ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো এক হচ্ছে সে হরমোন নিঃসরণে ভূমিকা রাখে আশা করি হরমোন কি তোমরা জানো এবং আর একটা কাজ হচ্ছে সে প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখতে সাহায্য করে এতটুকু জিনিস তোমার গলজিবুরি থেকে জানলে এনাফ কী কী বললাম বিজ্ঞানী ক্যামিলো গলকে আবিষ্কার করছেন তার মধ্যে সিস্টারনি থাকে লম্বা লম্বা কয়েকটা আর গোল গোল আকৃতির ভেসিকল থাকে এবং সে হচ্ছে দুইটা কাজ করে থাকে হরমোন নিঃসরণের ভূমিকা রাখে প্রোটিন সঞ্চয় কাজ করে এই দুইটা কাজ মনে রাখবা আমাদের এই গলজি বডি থেকে এরপর আসে তোমার অ্যান্ড্রোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা দেখো এ পাশে আমি একটা নিউক্লিয়াস আসছ
এই রকম যে স্ট্রাকচারটা চলে আসছে এটাকে আমরা বলি কি তোমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম একটু ভালো করে তোমরা খেয়াল করলে দেখবা ছবিটার মধ্যে এই পাশে কিছু কিছু এরকম দানা দানা যুক্ত আছে ছোট ছোট একসাথে এই দানা দানা যুক্ত যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলা সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কারণ তার গায়ের মধ্যে কিছুটা ধরো আমাদের গায়ের মধ্যে যদি লোম থাকে তাহলে জিনিসটা অমসৃণ না তিনি এরকমও তার গায়ের মধ্যে যেহেতু একটা জিনিস লাগানো আছে সেটাকে বলে আমরা অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কিন্তু ওই পাশে তোমরা খেয়াল করো এই পাশে কিন্তু কোনো দানা লাগানো নাই যেহেতু এখানে কোনো দানা লাগানো নাই সেহেতু এটা কী ধরনের অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা একটা মসৃণ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখন এই অমসৃণটা আর মসৃণটা কোনটার কাজ কি এর আগে এটা জানেনি এই যে দানাদার বস্তুটা সেটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে একটা রাইবোজম যেটা আরেকটা ঝিল্লিবিহীন সাইটোপ্লাজম অঙ্গর আমি তোমাদের মিক্স করে পড়া ফেলতেছি যখন যেটা সামনে আসতেছে সেটা হিসেবে তোমরা একটু কষ্ট করে সাথে এখানে সাথে সাথে বই থেকে একসাথে দেখে নিবা সাথে সাথেই দেখে নিবা বইটা যাতে তোমার জিনিসটা আর সাথে সাথেই মুখস্ত হয়ে যায় কারণ একটা জিনিস কেউ যখন বলে সাথে সাথে যদি তুমি জিনিসটা না দেখো তোমার মাথায় কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট জিনিস তোমার আউট হয়ে যায় তোমার একটা সার যখন আজকে জিনিসটা তোমাকে পড়াইতেছে সাথে সাথে তুমি জিনিসটা একটু রিকাপ ছিল তোমরা বাসায় গিয়ে যদি না দেখো তুমি দেখবে নেক্সট দিন যে স্যার কী কথাগুলো বলছিল কোন জিনিসগুলো সহজ করার জন্য বলছিল এগুলো তোমার মাথায় থাকবে না তো আমরা আবার চলে আসি লিকচারে এখানে কি থাকে বলছিলাম রাইবোজম লাগানো থাকে রাইবোজম একটা ঝিল্লি বিহীন অঙ্গাণু যেটার কাজ হচ্ছে তোমার প্রোটিন সংশ্লেষণ করা সংশ্লেষণ মানে কি সংশ্লেষণ তৈরি উৎপাদন একই কথা সবগুলা সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে কি তোমার কোনো কিছু তৈরি করা তাহলে এদের কাজ হচ্ছে কি তোমার এই অমসৃণ এন্ডোপ্লাজম ক্রেটিকুলামগুলা যেহেতু তার মধ্যে রাইবোজম লাগানো আছে তাহলে রাইবোজমের যেটা কাজ অমসৃণ এন্ডোপ্লাজম ক্রেটিকুলামের কাজ হচ্ছে আমার একই কি কাজটা সেটা হচ্ছে আমার এখানে প্রোটিন সংশ্লেষণ করা তাহলে এই যে এই পাশে যে পড়ে রইল মসৃণ এন্ডোপ্লাজম ওটা তার কাজ কি তার কাজ আর কিছুই না তার কাজ হচ্ছে লিপিড সংশ্লেষণ করা মনে রাখবা সহজভাবে মসৃণ যেটার গায়ে রাইবোজম নাই সে হচ্ছে লিপিড সঞ্চয় করে আর যার গায়ের মধ্যে রাইবোজম আছে সে হচ্ছে প্রোটিন সঞ্চয় করে রাখে শেষ আমাদের গেলো হচ্ছে তোমার এই অ্যান্ডোপ্লাজম ক্রেটিকুলামটা আর কি কী আছে আমার ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গনের মধ্যে একটা কোষ গহব্বর আছে তোমরা দুই নাম্বার সেটা সেকেন্ড পেজের মধ্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদ কোষের ছবিটার মধ্যে দেখবা উদ্ভিদ কোষের মধ্যে কিন্তু মেইন যে স্ট্রাকচারটা মোড়ির মধ্যে মেইনলি প্রধানত আসেই কি সেই কোষ গহব্বরটা এই কোষ গহব্বরটা একটা উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য প্রাণী কোষে এটা সাধারণত থাকে না থাকলেও খুব ছোট আকৃতি থাকে আর কি এটা কাজ কি এটা কাজ হচ্ছে তোমার কোষের রস যেটা কোষ রস থাকে সেটা ধারণ করে থাকে কোষ রস বলতে আমরা বুঝি যে পানি এবং খনিজ লবণটাকে একসাথেই বুঝি এই কোষ রসটা ধারণ করে থাকে আমার এই কোষ গহব্বরটা তো এরপর আমার আর কি আছে লাইসোজম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্গানো এই লাইসোজমটা হচ্ছে প্রাণী দেহ উদ্ভিদ দেহ দুটার মধ্যে থাকে তো এটা কি থাকে লাইসোজমের কাজটা লাইসোজম কাজটা হচ্ছে তোমার কোনো জীবাণু থেকে তোমার দেহকে রক্ষা করে এই সেই লাইসোজমের কাজ লাইসোজমের মধ্যে কিছু এনজাইম অথবা উচ্ছেচক থাকে যেগুলো কোনো জীবাণুকে তার সংস্পর্শে আসলেই ধ্বংস করে ফেলে তাহলে এখন একটা জিনিস দেখো তার এই এনজাইমগুলো হচ্ছে কেউ তার সাথে আসলে তাকে ধ্বংস করে ফেলে তাহলে অবশ্যই তাকে একটা পর্দা দিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে না কারণ যদি তাকে আমি ওপেন স্পেসে রেখে দিই ওর সাথে যেই আসবে সেই কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য এই লাইসোজমের এই উৎসেচকগুলো যেগুলো হচ্ছে জীবাণুকে ধ্বংস করে বা জীবাণুকে গিলে ফেলে সেগুলো হচ্ছে আর একটা পর্দা দিয়ে কি থাকে তোমার আবৃত করা থাকে বা আবৃত অবস্থা থাকে আর কি এ আর কি তবে যদি কোনো কারণে ধরো তোমার দেহের মধ্যে অক্সিজেন কমে গেছে তাহলে কিন্তু লাইসোজমের পর্দাটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং যদি লাইসোজমের পর্দা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় পর্দা যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে ভেতর থেকে কি লাইসোজমের উৎসেচকগুলো বাইরে চলে আসবে না আর যখনই বাইরে চলে আসবে উৎসেচকগুলো তখনই কী হবে তোমার বলতো এই যে আশেপাশে যে জিনিসগুলো আগে ধ্বংস হইতো না এখন কিন্তু সেগুলো কী হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে তাহলে এই সমস্যা আমার হতে পারে এখান থেকে তো এই গেলো আমার লাইসোজম এবং মোটামুটি ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণুগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে এখানেই শেষ এরপর আর আমার কি আছে ঝিল্লিবিহীনের মধ্যে আমরা কোষকঙ্কাল এবং রাইবোজম নিয়ে বলে ফেলছি আর একটা বাকি এটা হচ্ছে আমার সেন্ট্রোজম একটা এখানে প্রবলেম হতে পারে যে এটা তো ঝিল্লি বিহীন তাহলে আমি এখানে ঝিল্লি দিলাম কেন আসলে এরকম তার মধ্যে ঝিল্লি থাকে না যেহেতু সে একটা ঝিল্লিবিহীন অঙ্গাণু আর তার মধ্যে কি বললাম আমরা মেনলি তাকে আমরা আসলে আলাদা একটা বোঝানোর জন্য যে এটা একটা এতটুকু নিয়ে হচ্ছে একটা আলাদা সেন্ট্রোজম আবার এতটুকু নিয়ে একটা আলাদা সেন্ট্রোজম এরকম আলাদা করে বোঝানোর জন্য আমরা তাকে একটা এরকম বাউন্ডারির মতন দিয়েছি আর কি জাস্ট এতটুকু আমরা রাখো যে এটা একটা বাউন্ডারি দি
এই সেন্ট্রিওলটা বা সেন্ট্রোজমটা একটা প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এবং যেহেতু প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য সেহেতু প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে যখন কোষ বয়োজন হয় সেখানে কি দেখা যায় তোমার অ্যাস্টারা দেখা যায় তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে অঙ্গাণুগুলো ছিল সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এরপর আমরা চলে যাই হচ্ছে আরেকটা অংশ কোষের মধ্যে সেটা হচ্ছে এই নিউক্লিয়াস যেটাকে বলি আমরা একটা কোষের প্রাণ তো ফার্স্টে এই কোষটার ক্ষেত্রে এই নিউক্লিয়াসটার ক্ষেত্রে কয়টা অংশ আছে আমরা ফার্স্টে জেনে নিই একটা নিউক্লিয়াসের বেসিক বেসিক অংশ হচ্ছে চারটা আবার বললাম কয়টা চারটা পাঁচটা না কিন্তু অনেকেই মনে করি এটা পাঁচটা আরও বা তিনটা বানায় ফেলে এরকম মনে করো চারটে অংশ আমার কি কি ফার্স্টে দেখো তার দুই দিকে চা চার দিকে একটা আবরণ আছে এরকম গোল যে আবরণটা সেটাকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেন বলে আমরা এটাকে তবে দেখো মাঝখানে মাঝখানে যেমন এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে এই জায়গাতে এরকম কিছু মাঝখানে মাঝখানে ছিদ্র আছে না এই ছিদ্রগুলোকে বলে আমরা নিউক্লিয়ার রন্ধ্র অথবা নিউক্লিয়ার এনফেলাপ এই অংশটা কি অনেকে আমরা আলাদা হিসেবে ধরে নিই যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের একটা আলাদা পার্ট না এটা আলাদা পার্ট না এটা নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনেরই একটা অংশ ধরে নাও ঠিক আছে তো এই গেলো আমার তোমার কি বললাম নিউক্লিয়াসের বাইরের দিকে অংশটা নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনটা এই নিউক্লিয়ার ম্যামব্রেনটা কাজ কি করে যে স্বাভাবিক যেহেতু তার মাঝখানে রন্ধ আছে বাইরের কোনো জিনিস আদান প্রদান বা চলাচলের জন্য সেটা হেল্প করবে তারপর এর মধ্যে কি আছে এই যে ডট ডট দিয়ে আমি যেটা বুঝাইছি তার মধ্যকার যেই রসটা সেটাকে বলি আমরা তোমার নিউক্লিয় প্লাজম বলে আমরা তাকে এরপর আর কি আছে তোমার এই যে মাঝখানে ক্রোমোজোমের কাছাকাছি যে একটা পদার্থ গোলাকার এটাকে বলে আমরা তার প্রাণ নিউক্লিয় লাস এই নিউক্লিয় লাসের একটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে কি করে রাইবোজম সংশ্লেষণ করে সংশ্লেষণ মানে কি বলতো সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে কোনো কিছু তৈরি করে আমরা আগেই বলছিলাম এই নিউক্লিয় লাসটা কী তৈরি করে তোমার এই রাইবোজমটা উৎপন্ন করে বা তৈরি করে যে রাইবোজমটা পরবর্তীতে কী উৎপন্ন করে প্রোটিন তৈরি করে তাহলে বলা যায় ওরও কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রোটিন উৎপাদনের সাহায্য হেল্প করতে পারে আর কি এরপর আর কি আছে আমার এই যে মাঝখানে প্যাচানো প্যাচানো জিনিসগুলো দেখতেছো এটাকে বলে আমরা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম অথবা ক্রোমাটিন রেটিকুলাম আরেকটাও নাম আছে ক্রোমাটিন তন্তু অনেকগুলো নাম আছে তো এই ক্রোমাটিন তন্তুর কাজটা কি যখন একটা কোষ বিভাজন সবসময় কিন্তু কোষ বিভাজন হয় না দেখা যায় ফাইভ টু টেন পারসেন্ট টাইম হচ্ছে কোষ বিভাজন হয় বাকি নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট টাইমে সেটা রেস্ট অবস্থায় থাকে তো যখন সেটা রেস্ট অবস্থায় থাকে ক্রোমোজোমগুলো একসাথে হয়ে একটা কুণ্ডলী আকৃতির মতন প্রাপ্ত হয় এই যে এখানে যেরকম প্যাচ প্যাচ করে দেখতেছো এরকম একটা কুণ্ডলী আকৃতির মতন প্রাপ্ত হয় এই ক্রোমোজোমগুলো যেটাকে একসাথে আমরা বলি হচ্ছে ক্রোমাটিন রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু অথবা নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বলি এগুলোকে একসাথে তো এটা যখন রেস্ট অবস্থায় থাকে তখনই শুধুমাত্র এরকম একসাথে কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে যখন এরা আবার যখন এদের কোষ বিভাজনের সময় আসে এরা আস্তে আস্তে কী হতে থাকে খাটো হতে থাকে মোটা হতে থাকে এবং একটা এটা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তখনই এদেরকে আলাদা আলাদা করে আমরা দেখতে পারি যেটাকে আমরা ক্রোমোজোম হিসেবে জানি এই ক্রোমোজোমটার ভিতরেই থাকে হচ্ছে তোমার ডিএনএ এবং এই ডিএনএটার মধ্যেই থাকে হচ্ছে জিন যে জিনটাই আমাদের কি করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা কোষের মধ্যে কোষ প্রাচীর কোষ ঝেল্লি সাইটোপ্লাজম অঙ্গাণুগুলো এবং নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মনে রাখবা আমি আবারও বলতেছি এই জিনিসগুলো আরও অনেক অনেক ভাস্ট জিনিস অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জিনিস যদি একটা এই একটা নিউক্লিয়াস নিয়ে শুরু করি এই জিনিসটা শেষ হওয়ার মতো না এত বিস্তারিত জিনিসগুলো আর তোমাদের বইয়ের মধ্যে যতটুকু আছে যেভাবে আছে জাস্ট এতটুকু করে এখানে আমি ডিফাইন করার চেষ্টা করছি তোমরা যখন আরও হায়ার ক্লাসে যাবা এই জিনিসগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত অনেক কিছু জানতে পারবা আস্তে আস্তে সো এত এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নাই বা এত মন খারাপ করারও কিছু নাই সময় আসে যখন আস্তে আস্তে অবশ্যই সব কিছু জানতে পারবা আর যদি কোনো কিছু এই আমি যতটুকু বোঝালাম এর মধ্যে যদি কোনো কিছু বসতে সমস্যা হয় বা মনে হয় যে তোমাদের এটা আরও ভালো করে বলা উচিত ছিল তাহলে কমেন্ট বক্স খোলা আছে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবা